আপনি যখন সাত তারিখে ওয়ার্ল্ড কাপ বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তানের খেলা দেখছিলেন তখন অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটে হামাস নামে একটা অর্গানাইজেশন ইসরায়েলের মাটিতে একই সাথে আকাশ সড়ক এবং পানিপথে আক্রমণ চালায় অনেকগুলো জায়গায় একসাথে আক্রমণ চালানো হয় যার মধ্যে লাইভ কনসার্ট থেকে শুরু করে আর্মি ব্যারাক থেকে শুরু করে কিছু লোকালয় পর্যন্ত ছিল মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে সাতশোর বেশি ইসরায়েলি মানুষকে মারা হয় এবং অনেককে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত হয় এই জিনিস খুব একটা নর্মাল ঘটনা না পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশের জন্যই এবং ইসরায়েলের সাথে তো আরও নর্মাল না কারণ ইসরায়েল বলে ওদের আছে মোসাদ যেটা পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলোর একটা এবং এছাড়াও ওদের আছে পৃথিবীর সবচেয়ে পাওয়ারফুল আর্মিগুলার একটা আমি আমার জন্মের পরের থেকে শুনতেছি ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিনের যুদ্ধ গাজা জেরুজালেম ইত্যাদি কথাবার্তা আমি কিন্তু একদম সেই ছোটবেলা থেকে শুনছি এবং আমি জানি আপনারাও সেই ছোটবেলা থেকে শুনছেন বাট আসলে সমস্যাটা কি ইতিহাসটা কি এই যুদ্ধের শুরু হলো কোথায় এবং এই যুদ্ধের উৎপত্তির ব্যাপারটা আসলে কি ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিন সবসময় মারামারি করে কেন এই ব্যাপারটি আমরা বোঝার চেষ্টা করবো আজকের ভিডিওতে চলুন শুরু করা যাক অল্প একটু জিওগ্রাফির লেসন যদি না থাকে তাহলে পুরো ভিডিওটা বুঝতে আসলে অনেক কষ্ট হবে সো অল্প একটু জিওগ্রাফি আমি আপনাদের দেখাবো খুব জটিল কিছু না আমার সাথে থাকেন আপনারা বুঝতে পারবেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি গুগল ম্যাপ ওপেন করে রাখছি আমার ল্যাপটপের ভিতরে এবং এই জায়গাটার নাম হলো পুরাটা এই যে এই যে জায়গাটা এটা হলো ইসরায়েল বোঝা যাচ্ছে আমরা গুগল ম্যাপ দেখে বুঝতেছি এই ছোট্ট যে জায়গাটা যেটার এক পাশে মেডিটেরেনিয়ান সি সাগর এবং অন্য পাশে ইসরায়েল এবং এই পাশে ইজিপ্ট এটা কিন্তু ইজিপ্ট এই জায়গাটুকের নাম হলো গাজা স্ট্রিপ যেটা ফিলিস্তিনের অংশ এই পাশে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওয়েস্ট ব্যাংক বলে একটা জায়গা লেখা এবং ওয়েস্ট ব্যাংক জায়গাটার ভেতরেই হলো জেরুজালেম ওয়েস্ট ব্যাংক জায়গাটার মালিক ইসরায়েলও এবং ফিলিস্তিনও অফিসিয়ালি যেটা হওয়ার কথা ছিল বাট আসলে ইসরায়েল পুরো জিনিসটা দখল করে রাখছে ফিলিস্তিনিকে মোটামুটি কোনো পাওয়ারই দেওয়া হয় না ওয়েস্ট ব্যাংকের ভিতরে যদিও এটা একটা আলাদা দেশ হওয়ার কথা ছিল তেল আবিব হইল ইসরায়েলের রাজধানী যেখানে আমেরিকান এম্বাসি ছিল দুই তিন বছর আগ পর্যন্ত এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প তেল আবিব থেকে আমেরিকান এম্বাসি সরায় জেরুজালেমে নিয়ে আসছিল যেটা মূলত এটাই ইন্ডিকেট করছে পুরো দুনিয়াকে যে জেরুজালেমে যেহেতু আমরা এম্বাসি দিছি তার মানে জেরুজালেম মনে হয় ইসরায়েলের কারণ আপনি চিন্তা করেন আমি যদি আমেরিকা হই এবং আমি যদি বলি আমার বাংলাদেশে এম্বাসিটা আছে মিরপুরে তাহলে কি মনে হবে মিরপুর বাংলাদেশের ভিতরে এই কারণে তো বাংলাদেশে এম্বাসিটা আমি মিরপুরে বসাইছি তাই না সো এতদিন পর্যন্ত তেল আবিবের ভিতরে ছিল আমেরিকান এম্বাসি কারণ আমেরিকা বলতো তেল আবিব তো ইসরায়েলের সো ইসরায়েল আমি যদি আমেরিকান এম্বাসি দিই আমি তেল আবিবে দিছি এখন যেহেতু আমেরিকান এম্বাসি জেরুজালেমে দিছে সো ওরা এটাই বলতে চাইছে জেরুজালেমও তো আসলে ইসরায়েলের এই কারণেই আমি জেরুজালেমের ভিতরে আমেরিকান এম্বাসি দিতেই পারি কোনো সমস্যা নেই যেটা আপনাদের বোঝায় যে আমেরিকা আসলে কতটুকু ইসরায়েলকে সাপোর্ট করে আর কুইকলি আপনারা একটু দেখে ফেলেন এই ম্যাপটা আমি একটু জুম আউট করবো তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে ইসরায়েলের এই পাশে হইল জর্ডান জর্ডানের সাথে ইসরায়েলের বিশাল একটা বর্ডার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইসরায়েলের ওই পাশে হইল লেবানন যেটা ইসরায়েলের সাথে ছোট্ট একটা বর্ডার শেয়ার করে এবং আপনারা এই পাশে দেখতে পাচ্ছেন সিরিয়া সিরিয়াও কিন্তু ইসরায়েলের সাথে একটা মেজর বর্ডার শেয়ার করে এই জায়গাটায় এই যে এই কোনাটার ভিতরে এবং এই পাশের পুরো জায়গাটাই হলো ইজিপ্ট ইজিপ্ট বিশাল একটা দেশ আমি যদি আর একটু জুম আউট করে আপনারা বুঝতে পারবেন যে ইজিপ্ট আসলে কত বড় বিশাল একটা দেশ হইলো ইজিপ্ট এবং এই যে যে রেড সি এই রেড সিটা কিন্তু আমি আপনাদের ইজিপ্টের যে ভিডিওটা ছিল আমার ওখানে বিস্তারিত রেড সির ইতিহাস আমি বলছিলাম এবং আমি যদি আর একটু নিচে নামি ম্যাপের ভিতরে তাহলে আপনারা দেখতে পারবেন যে সুয়েজ ক্যানাল ট্যানাল কই আছে বাট ওগুলো বোঝার বিষয় না ইসরায়েল জিওগ্রাফিক্যালি কোন জায়গাটায় অবস্থিত জেরুজালেম কোন জায়গাটায় অবস্থিত গাজা কি এবং ওয়েস্ট ব্যাংক কি এ ব্যাপারটা যদি আপনি বোঝেন তাহলে আপনার বাকি ভিডিওটা বুঝতে অনেক বেশি সুবিধা হবে চল আবার ভিডিওতে যাওয়া যায় আচ্ছা এটা হলো আজকের অবস্থা বাট সব সময় কিন্তু ইতিহাস এরকম ছিল না আপনারা সবাই আমি জানি মোটামুটি উসমান রাদি আল্লাহ তালা আনহুর নাম জানেন আমাদের ধর্ম ইসলামে ওনার অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে উসমান রাদি আল্লাহ তালা আনহুর কিন্তু অনেক ইন্সপায়ারিং এবং ইন্টারেস্টিং ঘটনা আছে ওনার জীবনের যেগুলো নিয়ে আলাদা ভিডিওই হওয়া সম্ভব উনি যে মহানবীর দুই মেয়েকে বিয়ে করলো এক মেয়ে মারা যাওয়ার পর যুদ্ধে তারপর আরেকজনকে বিয়ে করলো উনি যে মদিনায় একটা কুয়া কিনে তারপর ডোনেট করে দিল বা মসজিদের সাইজ বড় করলো মসজিদের পুরা জমি কিনে অনেক অনেক ইন্টারেস্টিং স্টোরি আছে ওনার বাট ওগুলো এই ভিডিওর আলোচ্য বিষয় না আপনারা যদি চান আমি ওনাকে নিয়ে আলাদা একটা ভিডিও বানাই আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আমি চেষ্টা করব উসমান রাদি আল্লাহ তালা আনহুর নাম হঠাৎ করে এই ভিডিওতে বলার কারণ হলো ওনার এই নামটা উসমান নামটার থেকে ইন্সপিরেশন নিয়ে ওনার মৃত্যুর প্রায় সাতশো বছর পরে টার্কিতে একটা লোক তার বাচ্চার নাম রাখে উসমান তেরোশো সালের পর থেকে প্রায় ছয়শো থেকে সাতশ
Arabic name, Arbi name. Ebang ei name er ekta English translation ase. English ra kintu Usman bola na. English ra ei name ta ke jei name ta bola. Shi name ta bolli apna ra pura bata budhe jaben. Shi name ta hoylo Ottoman. Usman thike Ottoman bata ashche. Ebang Ottoman samrat jer kotha kintu amra shobai shune chhi. E Ottoman samrat joy pray 700 bachor moto 700 bachor ekto kom shomoy pura prithibi ke kintu shashon kore chhe. Ottoman Empire hathe ekta shomoy dekha gaye chilo Asia majority angsho ashche. Europe pray pura taiy ashche. Ebang Middle East ro ekta pray majority 90 percent er moto angsho. অটোমান এম্পায়ারের ভিতরে ছিল এবং যে কারণে অটোমান এম্পায়ারের কথা আসতেছে আঠারোশো সালের শুরুর দিকে আজকে যে ফিলিস্তিন বলে যে জায়গাটা আমরা চিনি বা ইসরায়েল বলে যে জায়গাটা আমরা চিনি বা জর্ডান লেবানন আশপাশের পুরা যে মিডল ইস্ট জায়গাটা আপনি চিনেন বা ইজিপ্ট এই পুরোটাই কিন্তু ছিল অটোমান এম্পায়ারের অধীনে তো অটোমান এম্পায়ারের ভিতরের এই যে যে জায়গাটা ফিলিস্তিন প্যালেস্টাইন এই ইজিপ্ট জর্ডান ইরাক এই যে যে পুরা রিজিয়নটা এই জায়গায় মানুষ সুখে শান্তিতে মোটামুটি বসবাস করতো মুসলিম বলেন ইহুদি বলেন খ্রিস্টান বলেন সব ধর্মের মানুষই ওখানে ছিল এবং সবাই মোটামুটি হ্যাপি ছিল আঠারোশো সালের আশপাশে হ্যাঁ রিজিয়নাল ওয়ার্ড ছিল ওই সময় পুরো পৃথিবী অশান্ত ছিল বাট কোনো মেজর ঝামেলা ছিল না তো যদিও ইহুদিরা এই অঞ্চলে হ্যাপি ছিল অটোমান এম্পায়ারের অধীনে যে ফিলিস্তিন ছিল ওইখানে হ্যাপি ছিল বাট পুরো দুনিয়ায় কিন্তু ইহুদিরা এত হ্যাপি ছিল না ইউরোপের প্রায় সব জায়গায় ইহুদিদের সাথে অনেক বেশি খারাপ আচরণ করা হতো এবং আপনি যদি ইতিহাস পড়েন আপনি দেখবেন যে ইহুদিদের সাথে এবং কালো রেশিয়াল অ্যাবিউজ যাদের সাথে করা হইতো ব্ল্যাক মানুষজন যারা ছিল তাদের সাথে এবং ইহুদিদের সাথে মোটামুটি একই রকম অত্যাচার করা হয়েছে পৃথিবীর সব প্রান্তে মেজরিটি আসলে হয়েছে ইউরোপের ভিতরে যেখানে আমি বসে আছি বাট মোটামুটি পুরো দুনিয়ায় আসলে ইহুদিদের সাথে ভয়ঙ্কর খারাপ আচরণ করা হইতো থিওডোর হার্লস নামে একটা লোক ছিল এই লোক অস্ত্র হাঙ্গেরির তখনও অস্ট্রিয়ার হাঙ্গেরি এক তখন আলাদা হয় নাই ওরা এই লোক অস্ত্র হাঙ্গেরির খুব বিখ্যাত একজন সাংবাদিক ছিল এবং উনি একজন ইহুদি ছিল যেহেতু উনি লেখালেখি শুরু করে যে পুরো পৃথিবীতে ইহুদিদের সাথে এত খারাপ ব্যাপার সাপার হচ্ছে এটা কিন্তু খুব আগের কাহিনী না আঠারোশো সালের আশপাশের কাহিনীর কথা আমি বলতেছি জাস্ট দুশো বছর আগের কাহিনী উনি লেখালেখি শুরু করে যে ইহুদিরা যদি চায় এই কষ্টের থেকে বাঁচতে ইহুদিরা যদি চায় পুরো পৃথিবীর মানুষজন ইহুদিদের রেসপেক্ট করবে পুরো পৃথিবীতে ইহুদিরা শক্ত হয়ে দাঁড়াইতে পারবে তাহলে এটার আসলে একটাই মাত্র উপায় আছে ইহুদিদের নিজেদের একটা দেশ লাগবে এই দেশে শুধু ইহুদিরাই থাকবে এই দেশে অন্য কেউ থাকবে না তাহলেই অত্যাচার বন্ধ হয়ে যাবে কারণ নিজেরা তো আর নিজেদের উপর অত্যাচার করবে না তাই না এই যে কনসেপ্টটা যে একটা ধর্মের উপর ভিত্তি করে একটা দেশ হবে এই ধর্মের মানুষ পৃথিবীর যেখানেই আছে তার দেশ হবে একটাই এই কনসেপ্টটাকে বলা হয় জায়নিজম তো ওই সময় লেখালেখি চলতে থাকে এবং মানুষ আস্তে আস্তে ইহুদিরা আস্তে আস্তে কনভিন্স হওয়া শুরু হয় যে হ্যাঁ আমি যদি আমার নিজেদের একটা দেশ থাকতো যে দেশে সবাই ইহুদি তাহলে মনে হয় ইহুদিদের উপর এই অত্যাচার আসলে হইতো না আস্তে আস্তে মানুষ একমত হওয়া শুরু করে এবং আস্তে আস্তে আরও অনেকে লেখালেখি শুরু করে যে না জায়নিজম আমাদের প্রতিষ্ঠা করতে হবে আমাদের একটা দেশ লাগবে যে দেশে সবাই থাকবে ইহুদি তো এখন প্রশ্ন হইল দেশটা কোথায় হবে দেশ তো আর হঠাৎ করে একটা জায়গায় যে দেশ বানায় ফেলা যায় না দেশ বানানোর জন্য একটা প্রপার জায়গা লাগবে আমাদের এই জায়গাটা কোথায় হবে তো ইহুদিরা যখন চিন্তা ভাবনা করা শুরু করে যে আমরা আসলে কোথায় যে থাকা শুরু করব তখন ওদের চোখ প্রথমেই পরে অটোমান সাম্রাজ্যের অধীনের প্যালেস্টাইনের দিকে কারণ প্যালেস্টাইনের ভিতরে আছে জেরুজালেম যেটা কিন্তু ইহুদিদের জন্য খুব পবিত্র একটা জায়গা শুধু তাই না অটোমান সাম্রাজ্য প্যালেস্টাইন দখল করার বা শাসন করার অনেক আগের থেকে প্রায় সাড়ে নয়শো বিসি বা তার আগের থেকে হিব্রু বাইবেলে লেখা আছে যে ইহুদিরা একসময় জেরুজালেম শাসন করত তো ইহুদিরা যেহেতু একসময় জেরুজালেম শাসন করত বলে বাইবেলে লেখা আছে এবং পরবর্তীতে ওরা জানে যে জেরুজালেম এখনও আমাদের জন্য একটা পবিত্র জায়গা এবং ওরা মোটামুটি তাকায় দেখা যায় অটোমান সাম্রাজ্যের ভিতরে তখন যে ইহুদিরা বসবাস করতেছে তাদের সাথে তেমন কোনো খারাপ কিছু করা হচ্ছে না সব কিছু মোটামুটি ভালোই চলতেছে তো পৃথিবীর সব ইহুদিরা আস্তে আস্তে প্যালেস্টাইনে আসা শুরু করে তো ওই সময় তো কোথাও থেকে কোথাও যাইতে কোনো ভিসা লাগতো না কোনো সমস্যা ছিল না এবং অটোমান সাম্রাজ্য খুব ওপেন ছিল খুব প্রপার একটা সুন্দর শাসন ব্যবস্থা ছিল যেখানে কোনো তেমন বড় সমস্যা ছিল না এবং ওইখানে ইহুদিরা আগে থেকেই ছিল বিশ হাজারের মতো মানুষ তো এমন না যে নতুন ইহুদি আসলে কোনো সমস্যা আছে তো পুরো পৃথিবীর থেকে ইহুদিরা অটোমান সাম্রাজ্যের ভিতরের প্যালেস্টাইনে আসা শুরু করে এবং অটোমান সাম্রাজ্য ওদেরকে ওপেন আর্মস দিয়ে গ্রহণ করে কারণ মানুষ আসতেছে পুরো পৃথিবীর থেকে নিপীড়িত মানুষ আসতেছে পুরো পৃথিবীতে ইহুদিদের সাথে অত্যাচার করা হয়েছে তারা সবাই বাঁচতে আস্তে আস্তে প্যালেস্টাইনে আসতেছে কেউ আটকায় না এবং আস্তে আস্তে ইহুদিরা ফিলিস্তিনে আসা শুরু করে এই যখন অবস্থা তখন শুরু হয় প্রথম ওয়ার্ল্ড ওয়ার উনিশশো চোদ্দোতে প্রথম ওয়ার্ল্ড ওয়ার নিয়ে আমার বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে একটা বিস্তারিত ভিডিওই আছে আমি ওই ভিডিওর রিপিট করব না কিছু বাট প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন শেষ হয় এটা শেষ হয় আসলে অটোমান সাম্রাজ্যের পতন দিয়ে তো একটা
উপরের দিকের অংশ ব্যয় হলো ফ্রান্স তো ব্রিটিশরা তার কিছুদিন পর তখন ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার শেষ হয়েছে ব্রিটিশ ইকোনমি আস্তে আস্তে খারাপ হওয়া শুরু করছে আপনার মনে থাকতে হবে তখন কিন্তু ব্রিটেন পৃথিবীর রাজা ছিল আমেরিকা তখন রাজা হয় নাই পৃথিবীর আমেরিকার তখন এত পাওয়ার আসে নাই ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার শেষ হয়েছে হয়েছে এবং ব্রিটেনের পাওয়ার আস্তে আস্তে কমা শুরু করছে তখন ব্রিটেন ঠিক করে যে আমরা আস্তে আস্তে পুরো দুনিয়ার থেকে গুটায় ফেলবো নিজেদের এবং আপনারা জানেন যে তার তিরিশ বছর পরে ব্রিটেন কিন্তু ভারতবর্ষ থেকেও চলে গেছে ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া ছেড়ে না হলে আমরা কখনো হয়তো স্বাধীন হইতেই পারতাম না যদি ইন্ডিয়া প্রথমে স্বাধীন না হইতো তো ওরা ঠিক করে যে আমরা আস্তে আস্তে চলে যাবো তো ওরা প্রথমে ইরাক ছেড়ে দেয় তারপর ওরা জর্ডান ছেড়ে দেয় সে ইরাক এবং জর্ডান এই দুইটা অঞ্চল স্বাধীন হয়ে যায় বাট তারপরেও প্যালেস্টাইনের একটা বিশাল অংশ কিন্তু ব্রিটিশরা নিজেদের কাছে রেখে দেয় তো ব্রিটিশরা যে অঞ্চলটা রেখে দেয় যে অঞ্চলকে বলা হইতো তখন ব্রিটিশ প্যালেস্টাইন এই অঞ্চলের ভিতরে তখন আরবরাও আছে এই অঞ্চলের ভিতরে তখন ইহুদিরাও আছে ইহুদিরা তখন বলা শুরু করলো যে এই অঞ্চল তো মনে হয় আমাদের তার কারণ ওই সাড়ে নয়শো বিসিতে ইহুদিরা একসময় পুরো প্যালেস্টাইন শাসন করত তো এই অঞ্চল তো আমাদের এই অঞ্চলের রাইট আমাদের আরবরা বলা শুরু করলো যে মাত্র কয়েকদিন আগে সাড়ে নয়শো বিসির কথা বিফোর ক্রাইস্টের কথা আগে কেন বলতো মাত্র কয়েকদিন আগে বিশ্বযুদ্ধের আগেই এই পুরো অঞ্চল ছিল অটোমান সাম্রাজ্যের তো এই অঞ্চল আসলে আমাদের আর তোমরা মাত্র আসছো আমরা এখানে হাজার খানেক বছর ধরে আসি তো এই অঞ্চল মনে হয় আমাদের এই দুই দল এই অঞ্চল নিয়ে তুই সময় আস্তে আস্তে মারামারি শুরু করে বাট আজকের স্কেলে মারামারি তখনও শুরু হয় নাই এই যে যে মারামারি চলতেছে দুইটা জাতের মধ্যে এই মারামারিটা চলতে চলতেই হিটলার পাওয়ারে চলে আসে জার্মানিতে এবং হিটলার আসার পরে কি হয়েছে ইহুদিদের সাথে আপনারা সবাই জানেন নাজি বাহিনী কি করেছে পুরো পৃথিবীর ইহুদিরা তখন ভয়ে থাকতো কারণ কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প বলেন মোটামুটি ওদেরকে যেখানেই পাওয়া যায় তো ইউরোপের যদি জার্মানরা বা হিটলারের অনুসারী যে কোনো দেশের মানুষ যদি তাদেরকে পাইতো তাদের মেরে ফেলা হইতো এবং ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর উপায়ে মেরে ফেলা হইতো যেগুলো এই ভিডিওতে বলা সম্ভব না আপনারা চাইলে গুগল করে দেখতে পারেন তো অলরেডি ইহুদিরা পুরো পৃথিবীর থেকে প্যালেস্টাইনে আসতেছিল তখন প্যালেস্টাইন বড় জায়গা ছিল এখন প্যালেস্টাইন ছোট হয়ে গেছে এখন প্যালেস্টাইন হয়ে গেছে ব্রিটিশ প্যালেস্টাইন কিন্তু এখন ইহুদিদের উপর অত্যাচার আরো বাড়ছে কারণ এখন হিটলার টিটলার মেরে ফেলতেছে পুরো ইউরোপে ম্যাসাকার চলতেছে ইহুদিরা আরো আসা শুরু করে ইহুদিদের জন্য একটাই সেফ জায়গা তখন ব্রিটিশ প্যালেস্টাইন ইহুদিরা আরো আসতেছে ব্রিটিশ প্যালেস্টাইন ভরে যাওয়া শুরু করে এখন আর অত জায়গা নেই এবং এই জায়গায় ইহুদিদের সংখ্যা এক্সপোনেন্সিয়াল হারে বাড়তে থাকে কারণ পুরো পৃথিবীর থেকে ইহুদিরা তখন ব্রিটিশ প্যালেস্টাইনে আসতেছে তো মাত্র এক হাজার বছরের মধ্যে খুব বেশি দিন না দেখা যায় যে এই পুরো অঞ্চল পুরো ফিলিস্তিনে যেখানে শুধু আরব মুসলিমরাই রাজত্ব করতো অটোমান এম্পায়ারে এবং তার আগেরও অনেক সময় এবং তার পরেরও অনেক সময় বাট এই পুরো অঞ্চলে দেখা গেল সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় এসে যে ইহুদি মেজরিটি এখানে মুসলমানের সংখ্যা কমে গেছে মুসলমানরা আশপাশে যে নতুন দেশগুলো হয়েছে ওগুলাই চলে গেছে এবং এই অঞ্চলে যে আরব মুসলমানরা আছে তারা আস্তে আস্তে মাইনরিটি হিসেবে ফিল করা শুরু করলো কারণ ইহুদি দিয়ে ভরে যাচ্ছে জায়গাটা তো আপনার বুঝতে হবে আপনি ইহুদিদের উপরও দোষ দিতে পারেন না কারণ তারা নিপীড়িত হয়ে আসতেছে তারা শখে আসতেছে না অনেকে তারা পুরো ইউরোপের যে বাজে অবস্থা ওটা থেকে বাঁচার জন্যই আসলে এই একটা মাত্র সেফ জায়গা আছে এইখানে আসতেছে তো এই জায়গায় আরও সিরিয়াস ওয়ার হওয়া শুরু হয় আরবদের মধ্যে এবং ইহুদিদের মধ্যে এবং ব্রিটেন পুরো যায় বিপদের মধ্যে আপনি চিন্তা করেন ব্রিটেন ততদিনে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার শেষ সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার শেষ ব্রিটেন নিজেদের নিয়ে বিজি ব্রিটেনের ওই যে গোল্ড ইকোনমি আস্তে আস্তে খারাপ করতেছে গোল্ড থেকে বের হয়ে আসতেছে পেট্রো ডলারের ব্যাপারটা আস্তে আস্তে আসতেছে ব্রিটেনের মানুষজন বলা শুরু করে যে ভাই আমার দেশ বিপদে এই যে ব্রিটিশ কিংডম যেটা ইউনাইটেড কিংডম এটা হইলো বিপদের মধ্যে আছে তুমি কিসের মিডল ইস্টে যায় একটা জায়গায় প্যালেস্টাইন ব্রিটেন বানায় রাখছো ওখানে দুই দল মারামারি করতেছে তোমার কি সো ব্রিটিশরা বলা শুরু করে নিজেদের সরকারকে যে ভাই ওগুলা ছেড়ে ছুড়ে চলে আসো ওগুলার মধ্যে থাইকো না ব্রিটিশরা ঠিক তাই করে ব্রিটিশরা ওই যে যে ব্রিটিশ প্যালেস্টাইন ছিল ওই পুরো জিনিসটা জাতিসংঘকে দিয়ে দেয় জাতিসংঘ তখন নতুন নতুন হয়েছে এবং জাতিসংঘকে দিয়ে ওরা বলে যে ভাই এই জায়গাটা আমরা রাখছিলাম প্রথম ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে এই জায়গা এখন আরবরা বলে এই জায়গা ওদের ইহুদিরা বলে এই জায়গা ওদের আমরা ঠিক জানি না এই জায়গা নিয়ে কি করতে হবে আমাদের কাছে টাকাও নাই এই পুরো জায়গা আমরা জাতিসংঘকে দিয়ে দিচ্ছি আপনারা ঠিক করেন কি করা যায় উনিশশো সালে জাতিসংঘ এই জায়গা পাওয়ার পরে জাতিসংঘ একটা প্ল্যান দেয় জাতিসংঘ ওনাদের প্ল্যানে বলে যে এই প্যালেস্টাইনকে আমরা দুই ভাগ করব এই দুই ভাগের মধ্যে এক ভাগ পাবে ইহুদিরা এবং এক ভাগ পাবে আরবরা বাট জেরুজালেম যে জায়গাটা এই জায়গাটা যেহেতু ইহুদিদের জন্য পবিত্র জায়গা মুসলিমদের জন্য পবিত্র জায়গা এটা হবে কমন এটা হবে কমন রাজধানী যেখানে ওই দেশ থেকেও মানুষ আসতে পারবে তুইটাই প্যালেস্টাইন তখন
এই হলো যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধে ইসরায়েল জিতে এক বছরে যুদ্ধ চলে এবং তারপরে দেখা যায় যে পুরো প্যালেস্টাইনের মেজরিটি আসলে ইসরায়েলের কাছে চলে গেছে ইসরায়েল প্রতিষ্ঠিত হয় একটা দেশ হিসেবে ওই সময় যে এবং ইসরায়েল প্রাউডলি বলে যে আমরা যেহেতু এখন যুদ্ধ করে এই দেশ দখল করে ফেলছি এখন তো আমরা এটা ছাড়বো না এটা আজকের থেকে ইসরায়েল প্যালেস্টাইন ট্যাসলাইন আমরা বুঝি না এখন আর ইসরায়েল এটা এটা আমরা জায়নিজম প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছি আমরা ইহুদিদের জন্য একটা রাষ্ট্র বানায় ফেললাম এক বছর পরে এই যুদ্ধ যখন শেষ হয় এবং এই যে যে ইসরায়েল ঘোষণা দিয়ে ফেললো যে আমরা দখল করে ফেলছি এই পুরো জিনিসটা এই যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে দেখা যায় যে জর্ডান এক কোনায় অল্প একটু জায়গা দখল করছে এবং ইজিপ্ট আর এক কোনায় অল্প একটু জর্ডান ইজিপ্ট এরা কিন্তু যুদ্ধ হারছে ইসরায়েল জিতছে ইসরায়েলি মেজরিটি দখল করছে বাট জর্ডান যে জায়গাটা অল্প একটু দখল করে এবং ইজিপ্ট যে জায়গাটা অল্প একটু দখল করে ওইখানে হয় নতুন ফিলিস্তিন এবং বাকি পুরা যে ফিলিস্তিন ছিল ওটা হয়ে যায় ইসরায়েল এবং জর্ডান যে জায়গাটা দখল করে রাখতে পারছিল এই এক বছরের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে ওইটাকে আমরা আজকে চিনি মেইনল্যান্ড ফিলিস্তিন হিসেবে এবং ইজিপ্ট যে অল্প একটু জায়গা দখল করে রাখতে পারছিল ওই জায়গাটাকে আজকে আমরা চিনি গাজা হিসেবে যুদ্ধ যখন শেষ হয় যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত তো সব যুদ্ধ চলতেছে বাট যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর যেহেতু ইসরায়েল প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে ইসরায়েল বলে যে ভাই এইখানে যত নন জু ছিল যত নন ইহুদি মানুষ ছিল মুসলিম ছিলাম বেসিক্যালি নন ইহুদি বলতে আসলে মুসলিমই বোঝায় ওই সময় তারা এখন এই দুই জায়গায় চলে যাও হয় তোমরা গাজায় চলে যাও অথবা তোমরা নতুন ছোট্ট ফিলিস্তিনে চলে যাও যেটা জর্ডান বাঁচাইতে পারছিল বা গাজা যেটা ইজিপ্ট বাঁচাইতে পারছিল এই দুইটার কোনোটায় তোমরা চলে যাও বাকি পুরোটা এখন ইসরায়েল এখানে আমরা তোমাদের রাখব না প্রায় আট লাখ মানুষকে আট লাখ একজন দুইজন না এই দুই জায়গায় পাঠায় দেওয়া হয় জোর করে এবং আপনি চিন্তা করেন গত এক হাজার বছর ধরে মানুষ থাকতো তাদের বাপ দাদা দাদার দাদা সবাই থাকতো পুরো দেশ ছিল তাদের জাস্ট কি এক বছরের মধ্যে একটা যুদ্ধের পরে এদের বলে দেওয়া হয় যে এই সব জায়গা ছেড়ে তোমাদের চলে যাইতে হবে এটা এখন আরেক দেশ এটা এখন আর তোমাদের ফিলিস্তিন নেই ফিলিস্তিন ওই দুই পাশের ছোট্ট দুইটা জায়গা বাকি যে পুরাটা এটা আসলে এখন ইসরায়েল এই যে যে পুরো ব্যাপারটা যে জিনিসটা হলো এটাকে বলা হয় আল নাকবা এবং ইংরেজিতে এটাকে বলা হলো ক্যাটাস্ট্রফি এবং আল নাকবা বলে আপনি গুগল করলে এটার ব্যাপারে আপনি পুরা বিস্তারিত জানতে পারবেন তো এরপর কিছুদিন সব নর্মাল যেরকম নর্মাল আসলে থাকা সম্ভব যুদ্ধের পরে ওরকম নর্মাল নতুন ইসরায়েল তেমন কিছু বলে না নতুন ফিলিস্তিনও আসলে তেমন কিছু বলে না কারণ দুজনের কারো পক্ষেই আসলে বুঝে উঠতে পারতে শুনে এখন নেক্সট মুভ আসলে কি হবে ফিলিস্তিনিরা একটু ভয়ঙ্করভাবে স্যাড যে আমাদের পুরো একটা সুন্দর সাজানো বাগান ছিল পুরোটা ধ্বংস হয়ে গেছে ইসরায়েলিরা অনেক বেশি হ্যাপি কারণ যুদ্ধের পরে ওদের আসলে জাতিসংঘ ওদের যা দিত তার থেকেও বেশি পাইছে ওরা যুদ্ধ করে তো ওরা খুবই হ্যাপি এখন ওরা নিজেদের দুজনই আসলে নিজেদের দেশ গোছানো নিয়ে কিছুদিন বিজি থাকে এই বিজি থাকার কিছুদিন পরেই উনিশশো সালে এসে জাস্ট বিশ বছরের আশপাশ একটু নর্মাল থাকে সবকিছু আবার যুদ্ধ শুরু এবং এক্সাক্ট সেম টাইপ যুদ্ধ সব আরব দেশগুলো এক হয়ে যায় আবার ওই পাঁচটা মেজর আরব দেশ এবং ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে পাঁচটা মেজর দেশ যুদ্ধে যাদের সাথে বর্ডার আছে ইরাক জর্ডান লেবানন সিরিয়া টিরিয়া যাদের সাথে বর্ডার আছে তারা তো সরাসরি ইসরায়েলের বিপক্ষে যুদ্ধে নামে যাদের সাথে বর্ডার নাই ধরেন কাতার টাতার এই সব দেশও এই মুসলিম দেশগুলোকে সাপোর্ট দেয় সো সব দেশ এগেনস্ট ইসরায়েল ওই সময় যুদ্ধ করে বাট ততদিনে বিশ বছর যেহেতু হয়ে গেছে ইসরায়েলের ততদিনে ইসরায়েলেরও অনেক অ্যালাই হয়ে গেছে আমেরিকা ইউরোপে ইসরায়েল অনেক বন্ধু বানায় ফেলছে এবং এই যুদ্ধেও ইসরায়েল জিতে এবং এই যুদ্ধে ইসরায়েল এমন ভাবে জিতে যে ওরা শুধু যে নিজেদের ইসরায়েল দখল করে তা না ওরা উপরে যে জর্ডান অনেকখানি দখল করে ফেলে নিচে এসে ইজিপ্ট অনেকখানি দখল করে ফেলে এবং এই দুই দখল করা জায়গা ওরা পরে ছেড়ে দেয় পিস ট্রিটি সাইন করে মেইনলি সোজা বাংলা যদি আমরা বলি ওরা ইজিপ্টের যে অংশ দখল করছিল ওরা ওটা ইজিপ্টকে ফেরত দিয়ে দেয় বলে তোমরা আর কোনোদিন আমাদের অ্যাটাক করবে না তাহলে ফেরত দিব সেম জর্ডানের সাথে এটা হয় এবং বাকি সবাই মোটামুটি হার মেনে যায় এবং সবাই এটাই ধরে নেয় যে ইসরায়েলকে মনে হয় আর হারানো সম্ভব হবে না এবং এই যুদ্ধের পরে উনিশশো সাতষট্টির যুদ্ধের পরেই মূলত ওই দিকে যে গাজা ছিল ওটাও ইসরায়েল দখল করে ফেলে পুরোটা যেটা ফিলিস্তিন মেইনলি তারপরে ওই পাশে যে ফিলিস্তিনটা ছিল যেটা নতুন ফিলিস্তিন হিসেবে মাত্র বিশ বছর আগে আত্মপ্রকাশ করলো ওইটাও ইসরায়েল দখল করে ফেলে তো তখন অবস্থা এমন একটা আসে যে ফিলিস্তিন আসলে ম্যাপ থেকে মুছে ফেলার মতো সিচুয়েশন হয়ে গেছে কারণ পুরোটাই ইসরায়েল হয়ে গেছে আগে তো তাও ব্রিটিশরা যখন ছেড়ে গেছিল বা জাতিসংঘ যখন ভাগ করছিল ফিলিস্তিনিদের খুব কম দেওয়া হয়েছে ফিলিস্তিনিদের সাথে খারাপ করা হয়েছে ঠিক আছে একটু দেওয়া হয়েছিল তারপর প্রথম যুদ্ধের পরেও ফিলিস্তিনিরা একটু রাখতে পারছিল জর্ডান একটু বাঁচাইতে পারছিল ইজিপ্ট একটু বাঁচাইতে পারছিল বাট এই যুদ্ধের পরে দেখা যায় ওরা কিছুই বাঁচাইতে পারেনি এবং ইসরায়েল চাইলে পুরোটাকেই ইসরায়েল বানায় ফেলতে পারে ফিলিস্তিন তখন আর থ
সবাই এটাই ধরে নিচ্ছিল যে ইসরায়েল মনে হয় জিতে গেছে পুরো ব্যাপার বাট কখনোই ইসরায়েল পুরোপুরি জিততে পারে নাই তার কারণ ফিলিস্তিনিরা কখনোই একদম হাল ছেড়ে দেয় নাই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সুইসাইড বমিং হইতো বিভিন্ন সময় ইসরায়েলের ওপর বিভিন্ন দিক থেকে অতর্কিত অ্যাটাক হতো এবং ইসরায়েলের জন্য পুরো ব্যাপারটা একটা নুই সেন্স টাইপ হয়ে গিয়েছিল এবং এই রকম সময়ে অস্ল অ্যাকর্ড বলে একটা জিনিস হয় আমেরিকান হস্তক্ষেপে যেই অস্ল অ্যাকর্ডের মূল বক্তব্য এটাই ছিল যে এখন থেকে ইসরায়েল আর ফিলিস্তিন একজন আরেকজনকে আর গুলি করবে না দুজনের মধ্যে এখন থেকে আর কোনো অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ হবে না এবং এই অস্ল অ্যাকর্ডের মধ্যে অস্ল অ্যাকর্ড দুইটা হয় অস্ল অ্যাকর্ড ওয়ান এবং টু এবং দুইটা সারমর্ম এটাই যে ওই যে যে ছোট্ট ফিলিস্তিন এবং ছোট্ট গাজা ছিল ওই জায়গাগুলো আবার ফিলিস্তিনের কাছে পুরাপুরিভাবে চলে যাবে ইসরায়েল ওই দুই জায়গা থেকে সরে যাবে এবং ওই দুই জায়গার মধ্যে যে জায়গায় জেরুজালেম আছে যেটা ওই পাশের ফিলিস্তিনে ওই জেরুজালেমে ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিন দুইজনই পার্টিসিপেট করবে দুইজনের ওইখানে কমন পাওয়ার থাকবে এছাড়া বাকি যে ফিলিস্তিন আছে ওই ফিলিস্তিনের মেজরিটি আসলে ফিলিস্তিনের হাতে ফেরত দেওয়া হচ্ছে ছোট্ট জায়গায় এবং বাকি যে পুরা ম্যাপটা আছে ওটা তো ইসরায়েলের আসেই তো ইসরায়েল রাজ করা শুরু করে এবং ইসরায়েলের এই রাজ করার মানে এটা না যে পুরোপুরিভাবে যুদ্ধ থেমে গেছে সুইসাইড বমিং চলতে থাকে ফিলিস্তিনিরা নিজেদের দেশ ফেরত পাওয়ার জন্য যা যা তাদের পক্ষে করা সম্ভব সব কিছুই করার চেষ্টা করে খুব বেশি সাপোর্ট ওরা ইন্টারন্যাশনালি পায় এরকম না কারণ ততদিনে ইসরায়েল লবিং টবিং করে মেজর পাওয়ার যেগুলো সেগুলো সবই নিজেদের বানায় ফেলছে আমেরিকা ইউরোপ সেই ইউরোপ যে ইউরোপ মাত্র কয়েকদিন আগে ইহুদিদের সাথে ভয়ঙ্কর বাজে আচরণ করতেছিল হিটলার টিটলাররা সবাই ইহুদিদের সাপোর্টার হয়ে যায় সবাই ইসরায়েলের সাপোর্টার হয়ে যায় এবং ফিলিস্তিনের সাপোর্টার মোটামুটিভাবে কেউই নাই ওই সময় এরকম ধরা হয় এবং ঠিক তার কিছুদিন পরে উনিশশো সালের দিকে যদি আমি ভুল না করি অস্ল অ্যাকর্ড বলে একটা জিনিস হয় এটা একটা শান্তি চুক্তি এবং এটা আমেরিকার মধ্যস্থতায় হয় এবং মূলত শান্তি চুক্তি সারমর্ম এটাই যে জেরুজালেম জেরুজালেমে ইসরায়েল এবং নতুন ইসরায়েল এবং নতুন ফিলিস্তিনের সবারই অ্যাক্সেস থাকবে কারণ জেরুজালেম দুজনের জন্যই পবিত্র জায়গা এবং বাকি যে গাজা টাজা আছে এইগুলো ফিলিস্তিনিদের হাতে ফেরত দিয়ে দেওয়া হবে আপনারা যা ইচ্ছা করেন এটা নিয়ে ইসরায়েল এগুলো আর হস্তক্ষেপ করবে না ইসরায়েল তাদের যে বিশাল দেশটা এখন আছে ওই দেশটা নিয়ে থাকবে অ্যাকচুয়ালি আসলে তা হয় না অস্ল অ্যাকর্ড হয় বাট ইসরায়েল তারপরেও হস্তক্ষেপ চালায় যায় ইসরায়েল রেগুলারলি ওই সব জায়গায় ঢুকে এবং খুব বাজেভাবে ঢুকে ইসরায়েলের মানুষজন যখন জেরুজালেমে ঢুকে আপনারা সবাই জানেন যে মসজিদের ভিতরে ঢুকে কি হয় বা গাজা স্ট্রিপে ঢুকে কি করে ওগুলো আমি এখন ভিডিওতে বলতেছি না বাট মূলত অস্ল অ্যাকর্ডে যা যা বলা হয় যে শান্তি চুক্তি করা হয় অস্ত্র চালনা করা হবে না এটা ইসরায়েল মানে বাট অস্ত্র চালনা করা হবে না মানে এই না যে জিনিসটা হয়ে গেছে আপনারা বুঝতে পারতেছেন যে ইসরায়েল বলে যে আমরা অস্ত্র চালনা করবো না অস্ত্র চালনা করে না কিন্তু ওরা দেখা যায় যে কোনো সময় মসজিদে ঢুকে মারতেছে কিছু বললে বলে যে আমরা তো অস্ত্র চালাই নেই বা ওরা দেখা যায় যে গাজায় বিভিন্ন বাসা ভেঙে ঢুকে যাচ্ছে বা একটা ইহুদির হয়তো বাসা নেই সে বা ইহুদি একজন গরিব সে আস্তে করে ফিলিস্তিনের ভিতরে চলে যায় ফিলিস্তিনের একটা বাসা সে দখল করে ফেলে কিছু বলা হলে বলে যে কোনো অস্ত্র তো চালানো হয় না কোনো সমস্যা নেই এবং যদি ফিলিস্তিনিরা মামলা করার চেষ্টা করে মামলা কাদের করবে না আছে কোনো আইন ব্যবস্থা সবই ইসরায়েলের কন্ট্রোলে তো খুব আনফর্চুনেট একটা ব্যাপার হয় যে ফিলিস্তিনিরা গাজার এ পাশে তো নাই মেইন ফিলিস্তিনেও দেখা যায় যে খুবই খুবই মানবেতর জীবনযাপন করা শুরু করে তারা তো ইসরায়েল আস্তে আস্তে পাওয়ারফুল হতে থাকে ফিলিস্তিনের পাওয়ার আস্তে আস্তে আরও কমতে থাকে যা ছিল তার থেকেও কমতে থাকে ফিলিস্তিনের মানবেতর জীবনযাপন আরও নিচের দিকে যেতে থাকে এবং ইসরায়েল আরও উপরের দিকে যেতে থাকে ইসরায়েল যত উপরের দিকে যায় তত জায়নিজমের ফলোয়ার যারা ছিল তারা আরও ইসরায়েলে আসা শুরু করে পৃথিবীর দাবৎ জায়গায় যত ইহুদি মানুষজন ছিল যারা তখনও ইসরায়েলে আসে নাই তারা এখন আসা শুরু করে কারণ এখন তো ইসরায়েল বিশাল এখন ইসরায়েলের আর কোনো সমস্যা নাই যুদ্ধ যুদ্ধ সব শেষ অ্যাকর্ড হয়ে গেছে কোনো সমস্যা নেই কোথাও পুরো পৃথিবী থেকে মানুষজন ইহুদিরা আসা শুরু করে ইসরায়েলে এবং একটা ছোট্ট গ্রুপ তারা এটা মেনে নিতে পারে না যাই হোক আমরা কখনোই এটা স্বীকার করব না আমরা কখনোই এটা মানবো না যে ইসরায়েল নামে একটা দেশ আছে কারণ পুরোটাই ফিলিস্তিন পুরোটা ফিলিস্তিন ছিল গত এক হাজার বছর অন্য আরেকজন জোর করে এসে দখল করে কিছু আইন বানায় নিজেদের দেশ বানায় ফেলছে মানে এই না যেটা ওদের দেশ হয়ে গেছে এটা আমাদের দেশ ছিল এটা আমাদের দেশই থাকবে এবং এই যে যে ছোট্ট গ্রুপটা এই গ্রুপটার নাম হলো হামাস যারা গাজা দখল করে ফেলে তার কিছুদিন পর এবং গাজা দখল করে গাজা শাসন করা শুরু করে হামাস নামে এই অর্গানাইজেশন ইসরায়েল যখন দেখে যে হামাস নামে একটা অর্গানাইজেশন পুরো গাজা স্ট্রিপ দখল করে ফেলছে পুরা পুরো গাজা এলাকাটাকে ব্লক করে ফেলে গাজা খুব ছোট্ট একটা এলাকা আপনারা ম্যাপে দেখবেন এখনই এই গাজা এলাকাটার একদিকে সাগর একদিকে ইজিপ্ট এবং আরেকদিকে ইসরায়েল যে ইসরায়েল আসলে ফিলিস্তিন হওয়ার কথা ছিল তো তিন দিকে যেহেতু ব্লকের দেওয়া পসিবল ব্লক
গাজা উপত্যকা নিয়ে ঝামেলা এই সব কিছুই আসলে এর পরের থেকে তো হামাস গাজাকে দখল করে ফেলল এবং তারপর হামাস ইসরায়েলের সাথে যুদ্ধ করা শুরু করলো হামাসকে হিজবুল্লা সহ ইরান সহ কাতার সহ অনেক দেশ সাপোর্ট করা শুরু করলো ওই হামাসের সাথে ইসরায়েলের যে যুদ্ধ এটাই গত বিশ বছর ধরে হয়ে আসতেছে হামাস বিভিন্ন সময় ইসরায়েলে অ্যাটাক করে বিভিন্নভাবে এটা রিসেন্ট অ্যাটাক আমরা দেখলাম গত সপ্তাহে ইসরায়েলও অনেক সময় প্রভোক করে ইসরায়েল অনেক সময় জেরুজালেমে ঢুকে যায় গাজার সাথে তো ইসরায়েল ভয়ঙ্কর রকম বাজে আচরণ করে গাজা খুব ছোট্ট একটা জায়গা আপনারা যদি ম্যাপে দেখেন এই জায়গার কারেন্ট থাকবে নাকি থাকবে না ইসরায়েল ঠিক করে পানি যাবে নাকি যাবে না ইসরায়েল ঠিক করে খাবার কি কি ঢুকবে সব খাবার ঢুকতে দেয় না গাজায় কিন্তু দুই মিলিয়ন মানুষ বসবাস করে বিশ লাখের মতো মানুষ তার মধ্যে হাফ শিশু পঞ্চাশ পার্সেন্ট শিশু গাজার মানুষ কোথাও যাইতে পারে না গাজার মানুষের কোনো রাইটস নেই গাজার মানুষকে যে কোনো কদম নেওয়ার জন্য ইসরায়েলের পারমিশন নিতে হয় যেটা আরেকটা দেশ কারণ গাজার মানুষ তো ফিলিস্তিনি ইসরায়েল আরেকটা দেশ আরেকটা দেশের পারমিশন নিতে হয় যে কোনো কিছু করার জন্য এবং এত এত কিছুর পরেও এরা জানে না যে কখন আকাশ থেকে ইসরায়েলি বোম পড়বে এবং অনেক সময় কোনো কারণ ছাড়াই বোম পড়ে কারণ ইসরায়েল সবসময় বলে যে আমরা হামাস নিধনে কাজ করতেছি এবং এই হামাস নিধনের অজুহাতটা দিয়ে সিভিলিয়ানদের উপরে বোম ফেলা হয় বাচ্চাদের উপর বোম ফেলা হয় কোনো হিসাব নিকাশ নাই কি কি করা হয় যেগুলো আপনারা সব জানেন এবং এভাবেই চলতেছে গত বিশ বছর ধরে হামাস এবং ইসরায়েলের মারামারি কোনো থামার নাম নিশানা নাই রেগুলারলি এই মারামারি কিছুদিনের জন্য পজ হয় এবং আবার শুরু হয় অনেক সময় ইসরায়েল নিজেই এই জিনিস শুরু করে যখন ইসরায়েলের ইলেকশন টিলেকশন আসে বা যখন ইসরায়েলের সরকারের একটু খারাপ অবস্থা চলে তখন সরকার নিজেই গাজায় কিছু এক্সট্রা বোম টোম ফেলে কিছু বাচ্চা টাচ্চা মেরে কিছু মানুষজন মেরে ইসরায়েলকে দেখায় যে দেখো আমরা কত পাওয়ারফুল ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্ট যেটা বলে আমাদের সরকার আমাদের দেশ কত শক্ত এগুলো সবই ইসরায়েল বোঝায় হলো নিরীহ মানুষকে গাজায় মেরে মেরে এবং মাঝে মধ্যে হামাস চেষ্টা করে রিটালিয়েট করতে মাঝে মধ্যে হামাস চেষ্টা করে পাল্টা অ্যাটাক করতে যেগুলোর বেশিরভাগই আসলে দেখা যায় যে ইসরায়েল তারপরে আবার যখন পাল্টা অ্যাটাক করে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ক্ষতিটা মূলত আসলে ফিলিস্তিনিদের হয় এবং ক্ষতিটা এমন ফিলিস্তিনিদের হয় যাদের আসলে কোনো দোষ নাই যাদের পুরা ফিলিস্তিনটাই তাদের হওয়ার কথা ছিল যেটা হয় নাই শুধু যে তা হয় নাই তা না যারা দখল করছে ওইটা তারা তাদেরকে রেগুলারলি নিগ্রহ করে যাচ্ছে তারা তাদেরকে রেগুলারলি মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য করে যাচ্ছে এই জিনিস কবে শেষ হবে কেউ জানে না এটাই সবাই জানে ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিনের মারামারি কেন বাট কেউ পুরো ইতিহাসটা জানে বলে আমার মনে হয় না যে কারণে আমি চেষ্টা করলাম এই ভিডিওতে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে আমি যে সব কিছু খুব বেশি জানি এরকমও না সো কোনো ভুল হয়ে থাকলে আমাকে কমেন্টে জানাবেন কোনো প্রশ্ন থাকলেও আমাকে কমেন্টে জানাবেন আমি অনেক কিছু কাভার করতে পারিনি সেগুলো আমি কাভার করার চেষ্টা করবো আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ভালো লাগলে ভিডিওটা শেয়ার করতে পারেন ভালো থাকবেন তারা